హ్యాండ్ గురించి పర్వాలేదు అది విరిగింది కొంచెం రికవరీ మోడ్ లో ఉంది నాకు అర్థం అవుతుంది ఆ ఫింగర్స్ కొంచెం అర్థం అవుతుందా రికవర్ అవుతుందని ఫింగర్స్ పని చేస్తున్నాయి కదా అది విరిగింది అతుక్కోవడం కొంచెం టైం పడుతుంది ఫంక్షనాలిటీ ఈ మెడికల్ గా ఏమన్నా లేదు లేదు నేను ఇంజెక్షన్ తీసుకోలేదు పెయిన్ కిల్లర్ కూడా తీసుకోలేదు మరి అదే అంటనే ఎలా భరిస్తున్నారు పెయిన్ బాగా ఉంటుంది కదా నాకు పెయిన్ అనేది నాకు ఆకలి బాగా సో మీరు గంజాయిలో ఉంటారు కాబట్టి ట్రిప్ లో లేకపోయినా కూడా నాకు పెయిన్ తెలియదు తెలియదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ ద మైండ్ నథింగ్ ఇస్ హియర్ నా అది ఓన్లీ టూల్ ఇక్కడ ఉంటది పెయిన్ అక్కడ ఆపేస్తే సరే నైట్ టైమ్స్ లో అక్కడ ఉంటున్నారు కదా భయం మీద అక్కడే పడుకుంటారా నైట్ టైమ్స్ పెయిన్ తెలియదు అంటే భయం అంటారు భయం తెలియదు నాకు భయం కూడా తెలియదు అంటే అది మరి భయం భయం అంటే ఏంటి దేనికి భయం అంటే దయ్యాలు పాములు నాకైతే ఇంతవరకు ఒక దయ్యం కూడా కనపడలేదు పాములు చాలా కనిపించింది దాని చూసి నేను భయపడలేదు అవి కొన్ని నన్ను చూసి భయపడినాయి కొన్ని నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో పాటు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి నైట్ స్టే చేస్తాయి నాకు ఇబ్బంది లేదు వాటికి ఇబ్బంది లేదు మీకేంటి ఇబ్బంది ఇది ఆన్సర్ ఇట్లా చెప్తారా ఆన్సర్ కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడండి ఒక వీడియో చూడండి నా దగ్గర చూసా మీ ఇన్స్టా చూసా మీ ఫేస్బుక్ చూసా దాంట్లో పామ్ వీడియో చూసారా ఒక ఒక బైక్ పైన నుంచి ఒకడు 3 డేస్ బేబీ పైథాన్ పైన నుంచి తీసుకెళ్తే అది కొంచెం నలిగిపోయింది దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసి ఒక 2 3 డేస్ నాతోటి ఉండింది ఎల్లింది అప్రోప్ వస్తుంటది అప్రోప్ వెళ్తా ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం ఇంత పొడుగైంది అది ఓకే అట్లా ఒక బ్లాక్ కైట్ ఒకటి వచ్చింది సర్ పూట ఎలా గడుస్తుంది లైక్ ఏం చేయట్లేదు కదా మరి ఫుడ్ అలా తింటున్నారు ఏంటి ఎవరైనా ఇస్తున్నారా ఫుడ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఈ అడవిలో జంతువులు అన్నీ ఎట్లా బతుకుతున్నాయి వాటికి ఫుడ్ ఎవరు పెడుతున్నారు అది ఏ జాబులు చేస్తున్నాయి ఏ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాయి ఏ ఐడి కార్డు వేసుకున్నాయి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా బతకడానికి ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాగ బతికితే బాగుంటుంది ఇలా ఇలాగే బతకాలేమో అని ప్రాబబ్లీ యూనో దాంట్లో డిఫైన్ చేసుకున్న వాటిల్లో మీ కంఫర్ట్ మీ లగ్జరీ మీరు డిజైన్ చేసుకున్న లైఫ్ స్టైల్లో నేను బయటకు వచ్చేయాలి నాకు ఏది ఎక్సైట్మెంట్ ఇవ్వదు నేచర్ కంటే మించింది నాకు ఏది టీచర్ కాదు ఎక్సైట్మెంట్ కాదు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ నేచర్ ఐఎమ్ చోజన్ సన్ ఆఫ్ మదర్ నేచర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇది మీ డైరీయా నేను ప్రస్తానికి రాసుకునే నేను వాడుకునే నాది కాదు వేరే వాడిది అది నేను వాడుకుంటున్నాను విజయ్ కర్ రాసారు మదర్ ఆఫ్ నేషన్ చోజన్ సన్ ఆఫ్ మదర్ నేచర్ నేచర్ సిమ్ కార్డ్ ఉంది బట్ ఫోన్ లేదు సిమ్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది ఫోన్ వచ్చేస్తుందా ఫోన్ వచ్చేస్తుందా ఫోనే కదా వచ్చేస్తా వచ్చేస్తా ఇప్పుడు తీసుకున్నారు సార్ ఫోన్ చెప్పండి అది వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటా అంతే అంతే ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ యోగా ఆ అది చదివి నవిలి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేసి అది కరెక్ట్ గా పని చేస్తదా లేదా పనిలో కూడా ఉన్నా సరే ఈ బుక్ చదువుతున్నారు చదివేసాను చదివేసారు కూడా చేశాను దాన్ని అప్లై కూడా చేశాను అది అవే జరుగుతుంది సరే ఇంత నాలెడ్జ్ పెట్టుకొని మీరు మీ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారని అనిపించట్లేదా మంచి లైఫ్ ఉంటుందేమో కదా మీకు దీని కంటేనా అంటే సార్ ఇది ప్రస్తుతం ఎంజాయ్‌మెంట్స్ ఏ చూస్తున్నారు మీరు ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ ఎందుకు పీస్ నెస్ అనుకోండి నేచర్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇదే ప్రాక్టీస్ చేస్తు మధ్య మధ్యలో రిలాక్స్ అవుతు ఆ ఆ రిలాక్స్ టైం లో కూడా ఏదో మనకు పనికి వచ్చే పనులు చేస్తు అప్రోప్రియట్ లైన్ టైం పాస్ పనులు చేస్తు అది టైం పాస్ అది పనికి వచ్చే పని మీకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు నాకు యా నా ఫంక్షనాలిటీకి నాకు వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అవును దాని వల్ల జనాలకు పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటున్నా మీ ఆ మీ ఆ టిక్టాక్ అవును వెరైటీ వెరైటీ సౌండ్స్ దే ఆల్సో రెస్పాండ్ బ్యాక్ సమ్ టైమ్స్ నా కోసం పికప్ రోజు వచ్చి పడుకునేలా లేదా చూస్తుంది నైట్ ఆ ఒకసారి వస్తుంది డాగ్స్ అన్ని పడుకున్న తర్వాత మీకు ఒక వైఫ్ ఉంటే బాగుండని ఎప్పుడు అనిపిలేదా ఎప్పుడు అప్రోప్రియట్ అనిపిస్తుంది అనిపిచిన ప్రతిసారి మంచి మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ లైని లాస్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తోటి ఎందుకు మీ అన్నతో అన్నసరి టైం వేస్ట్ నా ప్రపంచంలో నాకే సరిపోవట్లేదు మళ్ళీ పిల్లలు నో ఎందుకు ఫీలింగ్ ఆ సైకిల్ చేయడానికి చాలా మంది ఉన్నారు బయట ఆ సైకిల్ ఫినిష్ చేయడానికి మేబీ ఆ చైన్ లో నేను పాట రాదేమో ఓకే మేబీ ఐ డోంట్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ చైన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంకా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక తాగుతారా వెళ్ళి డ్రింక్ అప్ నాకు లేదు కదా తాగడం ఉందా బ్యాలెన్స్ ఉంటే తాగుతాను లేదంటే అక్కడ కూర్చుంటాను మీ ప్లేస్ లో అక్కడ చాలానే బాటిల్స్ చూసాను ఉంటే తాగుతాను లేకపోతే లేదు నాకు కూడా వేరే పని చేసుకుంటాను లేదంటే తాగుతాను అటు నడుస్తాను అటు ఇటు నడుస్తుంటే ఏమైనా చచ్చ
ఖాళీ ఉంటే నేను చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తాను చెత్త క్లీన్ చేస్తాను ఒకసారి లిటరలీ చేస్తాను ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ నా వల్ల ఏంది నేను చేస్తాను ఏదో చేస్తూ ఉంటాను మీరు మనం ఇప్పుడు కార్లో వస్తున్నప్పుడు మీరు విన్న సాంగ్స్ కానివ్వండి మీ మాటలు వింటుంటే కానివ్వండి లైఫ్లో మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అనిపిస్తుంది ఈ ఏజ్లోనే లైక్ ఫార్టీ ఎంత చెప్పారు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఏజ్లోనే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కదా ఏంటి అసలు బ్యాడ్ మూమెంట్ ఏమైనా ఉందా లైఫ్లో గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ డిసైడ్ చేయడానికి నేను ఎవరిని ఐఎమ్ నేదర్ ద క్రియేటర్ గోవిత ఫ్లో అంటారా అంటే గోవిత ఫ్లో కాదు దాంట్లో ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ దాన్ని డిసైడ్ చేసి దాని కాయిన్ బాధపడిన సిచువేషన్స్ ఉంటాయి మనుషులు బాధలు అనేవి లేకుండా నేను మనిషి పుట్టక పుట్టినప్పుడు బేసిక్ ఎమోషన్స్ రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్ని దాటుకోకుండా సడన్గా డింగ్ అని ఈరోజు నలభై నాలుగు రావు కదా అవన్నీ దాటుకొని వచ్చాను అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఈరోజు ఏ డిఫరెంట్ జర్నీ ఇప్పుడు మేబీ ఐ మీన్ స్పిరిచువల్ జర్నీ అంటే మేబీ ఆ బార్డర్లో ఉన్నానేమో తర్వాత ఇటు ఎన్ని దొరకవు ఎన్ని కుదరవు కదా అని ఇది దొరికితే అది ఇంప్రెస్ చేస్తా అట్లా 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 ఇటు రికవరీ మూడ్లో ఉన్నాను కొంచెం టైం పడుతుంది దానికి కూడా ఒక మంచి డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి ఆన్ స్క్రీన్ ఏదైనా వర్క్ చేయాలి ఆఫ్ స్క్రీన్ ఏదైనా కుదిరితే ఏమైనా టెక్నీషియన్ వర్క్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇంకా నా జర్నీ నాకు ఎటు ఉంటుంది ఓకే సో చూశారు కదా పి ప్రేమ్ సతీష్ గారి ద్విజ ద్విజ సారీ ద్విజనే అనాలంట సో ద్విజ గారి లైఫ్ స్టోరీ చూశారు కదా లైక్ నేనైతే అడగడానికి ప్రయత్నించాను బట్ చాలా రిజర్వ్గా ఆన్సర్స్ చెప్పారు సో ఆయన రాబోయే కాలంలో యాక్టర్గా రాబోతున్నారు అని చెప్తున్నారు ఎంత టైం పడుతుందో తెలీదు ప్రాసెస్లో ఉందంట సో సార్ మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టర్గా మీరు బయటకు వస్తే ఫస్ట్ మీ సినిమా నేనే చూస్తా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ వన్ ఆడియన్స్ ఆడియన్ 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 కథ కథ నాకు తెలియదు అట్లాంటివన్నీ ఆడియన్స్ నా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ దొరికారు నేను మా ఛానల్స్ మా నేను చూస్తాను కాబట్టి మా వ్యూవర్స్ కూడా చూస్తారు ఎందుకంటే మా వ్యూవర్స్ నా కోసం వీడియో చూస్తారు లేదు లేదు సార్ మిమ్మల్ని మీరు చెప్పిన మాటలు చాలా మందికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి తెలుసా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో మీ మాటలకి చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇంతమంది మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి సో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ గురించి తెలుసుకుని లైక్ మనం ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా కొన్ని మాట్లాడుకున్నాం మీరు ఇంత టాలెంటెడ్ పర్సన్ నేను తొందరగా మీరు మూవ్ ఆన్ అయ్యి వెళ్ళి అక్కడ సినిమాల్లో చేయాలి అండ్ ఒక యాక్టర్గా బయటికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు కూడా మంచి ఫ్యూచర్లో మంచి ఆర్టిస్ట్ మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారు వాట్ ఎవర్ హీరో హీరోయిన్ విలన్ మీరు ఏదో అనుకుంటారు కదా హీరో అనుకోలేదు హీరో అంటే ఇప్పుడు లేడీ సూపర్ స్టార్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా హీరో దాంట్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు మన ఇండియన్ సినిమాలో లడ్కి అని పూజా బాలేకర్ చేసింది అట్లా చేయడానికి కనీసం ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇప్పుడు దర్ ఈస్ లార్జ్ స్కోప్ అంటే అలాగే చేయమని అలాగే వాళ్ళు చేసిన చేయమని కాదు నేను చెప్పి స్కోప్ గురించి మాట్లాడుతున్నా పవర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కంగనా రనౌత్ ఇస్ డూయింగ్ సమ్ గుడ్ వర్క్ విద్యా బాలన్ ఇస్ డూయింగ్ సమ్ గుడ్ వర్క్ మ్యామ్ ఇస్ డూయింగ్ సమ్ గుడ్ వర్క్ అలాంటి స్పేస్లో మేబీ మీరు కూడా ఉంటారేమో అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చెప్పారుగా ఉంటానేమో మేబీ ఇంత టాలెంటెడ్ పర్సన్ నాకు చెప్పాక ఇంకా మీలో ఆర్టిస్ట్ లక్షణాలు ఉన్నాయి అనుకు ఉంది ఆడదానిలోని ఆడతనం ఉంది అది కొంతమంది దగ్గర కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చెప్పడానికి మిస్సింగ్ ఆల్సో రెస్పెక్టబుల్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఆల్సో అ ప్రొఫెషన్ పర్స్యూ ఇట్ ఫుట్ ఆల్ యూనో వాట్ ఎవర్ ఇట్ టేక్స్ ఫుట్ ఆల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ఇట్ ఎక్సెల్ పర్సనల్ లైఫ్ అంతా ఫోకస్ చేసి మీరు పర్సనల్ లైఫ్ని ఫోకస్ చేసుకోవడానిక మీరు ఆర్టిస్ట్ అవడానికి ఇంత వాట్ ఎవర్ మీ ఇన్వెస్ట్ చేసింది కాదు కదా ఆన్ స్క్రీన్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏ ఎట్లా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు ఎట్లాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నారు దాని మీద ఫోకస్ చేయండి అండ్ సార్ ఫైనలీ నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఈ గెటప్ అనేది చేంజ్ చేస్తారా ఇలానే కంటిన్యూ చేస్తారా ప్రస్తుతానికి ఆన్సర్ లేదు అంటే రెండు కమిట్ అయిన సినిమాలకి ఈ లుక్కే సరిపోతుంది నా పర్సనల్గా నేను కూడా కంఫర్టబుల్ దీంట్లోనే ఉన్నాను లైఫ్ లాంగ్ ఎలా ఉంటారంటే నాకు కూడా తెలియదు మేబీ అంటారు కదా క్యారెక్టర్ డిమాండ్ సిచ్యువేషన్ ఏమో అవసరాలకి ఐఎమ్ ఓకే ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఐడియాస్ ఓకే ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా కట్ చేయాల్సిన ఒకటే ఆప
ఏ లవ్ లవ్ అంటే ఏ లవ్ ఐ లవ్ మై కార్ లవ్ ఐ లవ్ మై ఐ లవ్ మై చికెన్ ఐ లవ్ మై చికెన్ లవ్ ఐ లవ్ మై మామ్ లవ్ అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి గర్ల్ ఇప్పుడు అందరూ చేసే లవ్ అందరు చేసుకునే లవ్ చెప్పుకునే లవ్ కాదు నేను చెప్పేది నేను అనుకునే లవ్ గురించి మాట్లాడతాను అంటే నా ఒపీనియన్ నేను మాట్లాడతాను ఎక్కడ కనిపిస్తుంది లవ్ దేంట్లో ఉంది లవ్ పరిచయం అయ్యి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫేజ్ ఉండాలి కదా ఒక ట్రాన్ ఒక ఒక జర్నీ ఉండాలి కదా ఒక నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఒక మిడ్ పార్ట్ సినిమా లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే యాక్ట్ వన్ యాక్ట్ టూ యాక్ట్ త్రీ అయిపోతేనే దానికి ఒక బ్యూటిఫుల్ షేప్ ఉంటుంది కదా అలాగే పరిచయం ఆ క్రష్ ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఆ మూమెంట్స్ ఎంజాయ్ చేయటం కొంచెం ట్రావెల్ చేయటం పరిచయం పెంచుకోవటం ఫ్రెండ్షిప్ అవ్వటం క్రష్ ఇంట్రాచ్యుయేషన్గా డెవలప్ అవ్వటం ఇది ఆ గ్రాడ్యుయల్ ఆ బ్లాసమింగ్ స్టేజ్ అవన్నీ కాకుండా డైరెక్ట్గా పూ రాదు కదా ఆ బ్లాసమింగ్ స్టేజ్ అన్నిటికీ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా అంత టైం స్పెండ్ చేయాలి కదా అర్థం చేసుకోవాలి కదా అప్పుడు కదా అర్థం చేసుకుంటారు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అట్లాగ ఆలోచిస్తే ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఏమో కానీ మేబీ నాకు ఆ ప్రాసెస్లో ఆలోచించినా కూడా వర్కౌట్ అయింది కావాలి అంటే మేబీ నేను నేను కరెక్ట్ కాదేమో నాకు వర్కౌట్ కాలేదు నేను అట్లా వర్కౌట్ అయినా నేను కొన్ని చూసాను సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీస్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజెస్ చూసాను ఇంక్లూడింగ్ మై పేరెంట్స్ సో మీ పేరెంట్స్ ఇలా మ్యారేజ్ కాదు కాదు అసలు సక్సెస్ఫుల్ అరేంజ్ మ్యారేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను యా సక్సెస్ఫుల్ అరేంజ్ మ్యారేజెస్ చూసాను సక్సెస్ఫుల్ లవ్ మ్యారేజెస్ చూసాను రెండిట్లో ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా చూసాను అవన్నీ భ్రమలు ఈగోలు చిన్న చిన్న విషయాలు చాక్లెట్ తీసుకురావా బిస్కెట్ తీసుకురావా వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా రా అట్లా రా నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నప్పుడు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు నాకు సో ఐ హ్యావ్ నో డిసప్పాయింట్ సో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఎంత ఉల్లాసంగా ఉంది ఉత్సాహంగా ఉన్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ